Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingle Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 juni 2016. Dit is het bulletin van zaterdag. Today's bulletin will be in English. We do have Morse code and an appropriate SSTV image. SSTV this time is in PD90. But first we do have some text in Dutch. Eerst dus het nieuws in het Nederlands. AT treedt vaker op tegen misbruik van de amateurbanden dan de meeste amateurs beseffen. Zo meldt de stichting Scope op haar website dat AT dit af en toe aan de stichting laat weten, maar dat dit niet altijd gepubliceerd wordt. Heel recent werd opgetreden tegen twee intruders. Eén intruder veroorzaakte vanuit de plaats Duiven, met name in de avonduren problemen op PI2 NOS. Een tweede verstoorder op PI2 NOS zat in het gebied Rotterdam Den Haag. Dit bleek een mede-amateur te zijn in het bezit van een registratie. Bijzonder aan deze twee acties is dat waar AT eerder vaak met een stichtelijk gesprek tegen dit soort dingen optrad of met een last onder dwangsom, in deze beide gevallen strafrechtelijk is opgetreden. Dat betekent dat het een rechtszaak wordt. Het artikel op hobbyscope.nl vermeldt dit niet, maar vaak wordt in dergelijke gevallen ook de apparatuur van de overtreders in beslag genomen. Ook meldt het bericht niet of de amateur zijn roepletters mag houden. Dat is waarschijnlijk omdat dit zaken zijn waar de rechter zich in een later stadium nog over zal buigen. Het betrof hier overigens acties naar aanleiding van storingsmeldingen via het digitale loket Storing melden op de AT-website. Klagen helpt dus absoluut. Probeer overigens alleen te klagen als er echt gegronde redenen voor zijn. Via een linkje in het artikel op de site hobbyscope.nl kun je overigens vinden wat gegronde redenen zijn voor zo'n klacht bij Agentschap Telecom. En nou voor de Propagation Bulletin of de RSGB. Now for the radio propagation report compiled by G0KYA, G3YLA and G4BAO. This week saw mixed HF propagation conditions. We were right to predict a geomagnetic disturbance for last weekend, although the plasma hit the Earth right at the end of the National Field Day. This led to widespread aurora as the K-index hit 5 and then 6. Propagation during field day was lacklustre due to a lack of sunspots in the seasonal doldrums, but there has been some decent propagation and excellent DX this week, and DM0NKR reports working 9 Yankee 4 Delta in Trinidad on 6 metres, possibly via multi-hop sporadic key, XR0YS Easter Island on 10 metres, which, after careful examination, was most likely F-layer propagation. This week the solar flux level is predicted to be in the ranges of 85 to 95, although on Thursday there's only one sunspot group visible. Geomagnetic disturbances due to coronal hole activity are predicted to remain at issue this weekend, with the K-index possibly increasing to 4. Next week may also remain unsettled, with the K-index predicted to hit 5 on Friday the 17th. We're now entering the period of 6 metre summer solstice short path propagation when signals from Asia may be heard in Europe from over the North Pole. Stations equipped with 6 metres are encouraged to get on the band as this, plus multi-hop sporadic key, can bring some surprises. VHF and up news, propagation folklore has the first week in June high on the list of sporadic key activity. Last week we had some fine sporadic key, some excellent tropo to the north and gigahertz band rain scatter to the near continent. The northerly tropo coupled signals into the aurora given, giving some remarkable mixed mode DX for the lucky few. Next week we may struggle to achieve any tropo of note as low pressure is due to move into the British Isles. This will bring showery weather ending the tropo spell over the North Sea. A new high to the southwest late in the week may allow paths to the south across Biscay and down past Portugal to the west coast of North Africa. There should be plenty of opportunities for sporadic heat during next week. When weather elements are favourable, the principal elements are jet streams, and it's likely these will be located over the near continent as the weather turns unsettled. This could bring propagation towards the Balkans and round through Italy to Iberia. Remember that there are usually two main periods of activity, late morning and early evening, that very active e- events can last for much of the day. Daily jet stream forecast charts and sporadic key blogs are updated daily on the RSGB website forums and that's it for this week from the propagation team
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echelink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. PA00 News vullende uitzendingen inneholder nogle chockerende eksempler på, hvordan een hobby kan ændre liv. I unge under 18. Kraftigt til stedeværelsen af en voksen anbefales.